，女子香，泪断千年情多长，有多痛，梦无自想。忘了你哦。孤独黄昏，随风打，谁去笑傲傲痴情郎？这红尘的战场，千军万马，有谁能称王？这么天真可爱的女孩，居然有那么多悲伤痛苦的回忆。四爪铁蜘蛛，哇，老头，那只会走路的大箱子是你放的呀？我们险些被他害死。鹰爪上有剧毒，快点想开。怎么回事？我的手臂动不了了。白凤凰，白凤凰，韩国禁卫军四大高手排名第一，他们要发动进攻了。准备好，我们马上要加速了。就是现在，往下降。
凤传消息过来了，你机关城的位置已经找到，但墨家戒备森严，所以没有贸然进攻。哼<笑>、呃！老头，怎么什么都看不见呢？这样我的眼睛还清净些，免得你老在我面前晃来晃去。呃月儿，这里我来驾驶吧。白老头，你的伤不要紧吧？荣姑娘已经帮我封住了毒性，放心吧。有荣姑娘在，再可怕的毒药也毒不死我。一点光线都没有。机关鸟不会撞上什么东西吧？这里我闭着眼睛都能飞。大家小心，要转向减速了。哎，要不早点说，让我可以坐下。我抓的是谁的手啊？月儿，是你吗？不是啊。你打算抓到什么时候？月儿，不会吧？大叔，你还在吗？我在这里。我好像已经飞了很久了，什么时候能来点光线呢？口令：天天下，爱众生。赴汤火，老利刃。下面是什么人？老佛，是我，龙姑娘月儿，还有两位是首领的客人。明白，枪弩铡刀，放行。
机关机关城，对，墨家弟子心目中的圣地，也是墨家最机密的要塞。机关城，哦，你是说大家作文要进城了？ 墨家机关城，那是墨家最隐秘的要塞，也是各地叛逆分子最安全的藏身之处。在我大秦帝国的国土上，居然还有一块大秦绿瓦管不到的地方，是何原因？墨家机关城隐藏在群山之中，那里地
就将成为人们躲避战争、享受安乐生活最后的一片乐土。传说中墨家的避难所，的确名不虚传，真是一个奇妙的天地。嗯，避难所，这里可是我们墨家的圣地——墨龟池。嗯，墨龟池。龟就是尺度，墨如同心灵，没有尺度，心就会扭曲，做人做事都会失去方向。这就是墨龟池的来历。哇、嗯，真是奇怪的名字！这是墨家祖师爷起的名字，你有什么意见吗？嗯，那墨家祖师爷一定喝了好多墨水，才能起出这么这这么呃听不懂的名字。那是你笨、啊！天明早就听说过这里的传说，在路途上，在衣装，听梁叔、范师傅他们。听玉耳班老头在交谈中，偶尔会提起墨家机关城的名字。每当提到这个地方的时候，他们的脸上都会掠过一丝敬仰神往的表情。少羽说：“这天下如果还有一个地方不用忍受秦国的暴虐，就是这里，人世间最后的一片乐土。”来接我们了！这又是什么东西啊？小子，没见过吧？这个叫做云亭，是我老人家设计的。没有它，大鬼小鬼就算到了避难所，想要进入墨龟池也比登天还难。嗯？怎么是你呀、啊？怎么不可以是我呀？